அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட சமையலில் பொதுவாக ஒரு சில விஷயங்கள் எப்போவுமே இடம்பெறுங்க அதில் கருவேப்பிலையும் ஒன்று கருவேப்பிலை அப்படின்றது சமையலில் வாசனைக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் அது சாப்பிட்றப்போ சிலர் ஒதுக்கி வச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவோம் ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம அதை ஒதுக்கி வைக்கிறதால நம்ம உடல் நிறைய சத்துக்களை இழக்குதுங்க அது என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் கருவேப்பிலை சாப்பிட்றதால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம அறியாத தகவல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீவர்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கறிவேம்பு இலை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டு பிற்காலத்தில் அதுவே மருவி கருவேப்பிலை அப்படின்னு ஆயிருக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரியமான சமையல் முறைகளில் கருவேப்பிலை தவறாமல் இடம் பிடிக்குங்க இந்த கருவேப்பிலை செடி புதராவோ இல்லை அப்படின்னா குறுமரமாகவோ வளரும் தண்டு மற்றும் கிளைகளின் இடையில தான் கருவேப்பிலை இலைகள் கொத்து கொத்தா வளருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வாசனைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டாலும் இதுல இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் ஏராளம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த கருவேப்பிலையின் நன்மை சிலர் தெரிஞ்சிக்காமலே அத சாப்பாட்டுல இருந்து தூக்கி எறிஞ்சிடுறாங்க கருவேப்பிலை இலைகளுக்கு தனித்துவமான மனமும் சுவையும் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது இந்த கருவேப்பிலை இரண்டு வகையா சொல்றாங்க ஒண்ணு காட்டு கருவேப்பிலை இன்னொன்னு நாட்டு கருவேப்பிலை நாட்டு கருவேப்பிலை உணவுக்கும் காட்டு கருவேப்பிலை மருந்துக்கும் பயன்படுத்தப்படுது தமிழ் சித்த மருத்துவத்திற்கு இயற்கை நமக்கு அளித்த மாபெரும் கொடை தான் இந்த கருவேப்பிலைன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உடலில் இரும்பு சத்து குறைவாக இருக்கிறது மட்டுமே இரத்த சொகைக்கான காரணம் கிடையாதுங்க இரும்பு சத்தை உறிஞ்சுறதுலையும் உறிஞ்சிய இரும்பு சத்தை பயன்படுத்துறதுலையும் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு தான் இரத்த சொகைக்கான மற்றொரு காரணமாக சொல்லப்படுது கருவேப்பிலையில் பொதுவான அளவு இரும்பு சத்தினையும் போலி கமிழத்தையும் கொண்டு இருக்கு எலும்புகளை வலுவடைய செய்யறதுல போலி கமிழம் முக்கிய பங்கு ஆற்றுதுன்னு சொல்றாங்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு கருவேப்பிலைகள் விதம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வரதால ரத்த சோகைக்கான சிறந்த சிகிச்சை முறையா இந்த கருவேப்பிலை அமையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கருவேப்பிலை வயிற்றுப்போக்குக்கு சிறந்த தீர்வா இருக்குங்க கருவேப்பிலையில கார்போசோல் ஆல்கஹாய்டுகள் அதிகமா இருக்கு இது பாக்டீரியா மற்றும் அலர்ஜியை எதிர்க்கும் சக்தியை உடலுக்கு தருதுன்னு சொல்றாங்க அதனால தான் பாக்டீரியாவிற்கு எதிரான எதிர்ப்பு சக்தி கருவேப்பிலையில இருக்கிறதால வயிற்றுப்போக்குக்கு சிறந்த நிவாரணமா சொல்லப்படுது கருவேப்பிலையில இருந்து எடுக்கப்பட்ட சாறு இல்ல அப்படின்னா கருவேப்பிலை பொடி செய்து சாப்பிட்றதால வயிற்றுப்போக்கு குணமாகுமாங்க மேலும் கருவேப்பிலை மலச்சிக்கல் பிரச்சனைய சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு மல மிளக்கியா பயன்படுத்தப்படுது கருவேப்பிலை சாற்றுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வர்றதால வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் மூல நோய்க்கான மாற்று மருந்தா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கருவேப்பிலையோட இலை வேர் பட்டை தண்டு மற்றும் பூக்களை தண்ணீர்ல கொதிக்க வச்சு பருகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான தொந்தரவுகளும் விடுபடும்னு சொல்றாங்க அது மட்டுமில்ல இந்த தண்ணி வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் அழிக்கிறதுக்கும் உதவி புரியுதுன்னு சொல்றாங்க புதிய கருவேப்பிலை சாற்றுடன் எலுமிச்சை கலந்து சாப்பிட்றது மூலியமா குமட்டல் மற்றும் தலை சுற்று போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா அது சரியாயிடுமாங்க அதிகப்படியான கொழுப்பினை குறைக்க பயன்படுதுன்னு சொல்றாங்க கருவேப்பிலை மாதவிடாய் சிக்கல்கள் மற்றும் கொனோரியா போன்ற நோய்களை சுவாரஸ்யமாகவும் திறம்படவும் கையாளுதாங்க அதோட கருவேப்பிலை சாறு பருகிறதால கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய களைப்பு மற்றும் மயக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு உதவி புரியுதுன்னு சொல்றாங்க புற்றுநோய்க்கு எதிராக அளிக்கக்கூடிய சிகிச்சைகள்ல முக்கியமானவை கதிரியக்க சிகிச்சைங்க அது மட்டும் இல்ல வேதி சிகிச்சையும் இதுல அளிக்கப்படுது இத்தகைய சிகிச்சை முறைகள் மேற்கொள்றப்போ பிற விளைவுகளும் ஏற்பட நேரிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வேதி சிகிச்சை மற்றும் கதிரி இக்க சிகிச்சை முறைகளால ஏற்படக்கூடிய பின்விளைவுகள் மன அழுத்தம் முடி உதிர்தல் போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கது ஆனா கருவேப்பிலைய வழக்கமா சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வேதி சிகிச்சையால ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள் இருந்து எளிதா நம்மள பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கருவேப்பிலைய உட்கொள்றதால புற்றுநோய் சிகிச்சையின் பாதகமான விளைவுகள் இருந்து நம்ம உடல்களை பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கருவேப்பிலைய உணவுல எடுத்துக்கொள்றதால குரோமோசோம்கள் மற்றும் எலும்பு மஜை போன்றவற்றை உடலுக்கு அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கதிரியக்கத்துல இருந்து திறம்பட பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க கருவேப்பிலை இலைகள்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டிபயோட்ரிக்கல் மற்றும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி பொருட்கள் அதிக அளவில் நிறைஞ்சிருக்கு அதனால் கருவேப்பிலை இலைகள் நோய் தொற்றுகளுக்கான மிகப்பெரிய தீர்வாக அமையுதுங்க அதுலேயும் குறிப்பாக பூஞ்சிகளால் ஏற்படும் தோல் பிரச்சனைகளுக்கு இது தீர்வாக அமையுதுன்னு சொல்கிறாங்க 
முகப்பரு கால்களில் ஏற்படக்கூடிய ஆணி போன்றவற்றை குணப்படுத்துறதுல கருவேப்பிலை முக்கிய பங்கு வகிக்குதாங்க கருவேப்பிலை நோய் தொற்றிலிருந்து தடுக்கிறதுக்கு காரணம் அதில் இருக்கிற விட்டமின் இ அப்படின்னு சொல்லப்படுது கருவேப்பிலை இலைகளில் விட்டமின் ஏ நிறைந்து காணப்படுது இதன் காரணமாக விட்டமின் ஏ குறைபாடுகளால் ஏற்படக்கூடிய கண் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்ல இருந்து இந்த கருவேப்பிலை காப்பாற்றுதுங்க கண்களில் ஏற்படும் குறைபாடான குருட்டுத்தன்மை பார்வை இழப்பு மாலை கண் நோய் போன்றவற்றை குறிப்பிடத்தக்கவை இது கண்களில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனைகளை கருவேப்பிலை குறைக்கும் மேலும் முற்றிலுமாக குணம் பெறக்கூட உதவி புரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் கருவேப்பிலை இலைகளை அதிகம் உண்பதன் மூலம் அதில் இருக்கிற விட்டமின் ஏ கண்களின் குறைபாடுகள் ஏதும் ஏற்படாமல் நம்மளை பாதுகாக்க உதவி புரியுதுங்க குறையடர்த்தி லிப்போ புரதம் கொழுப்பு அல்லது கெட்ட கொழுப்பு கருவேப்பிலை உண்பதால் குறைக்கப்படுதாங்க கருவேப்பிலை இலைகளில் இருக்கிற ஆக்சிஜனேற்றிகள் உடலில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு சத்துக்களின் ஆக்சிஜனேற்றிகளை தடுக்குது அப்படின்னு ஆய்வு முடிவுகள் வெளியிட்டிருக்காங்க இதன் பொருள் உடலில் குறையடர்த்தி லிப்போ புரத கொழுப்பு இல்லை அப்படின்னா கெட்ட கொழுப்பு உருவாகிறது பெரிய அளவில் குறைக்கப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் உடன் பருமன் இருக்கிறவங்க அதை குறைக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலைய சாப்பிட்றது நல்லதுன்னு சொல்லப்படுது ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் பெரும்பாலும் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே குறை தன்னோட முடி வந்து அதிகமாக இழக்கப்படுது அப்படின்றது தான் அடர்த்தி குறைந்து காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க முடி இழப்பும் அடர்த்தி குறைவிற்கு காரணமும் முடியோட வேரில் வலு இல்லாமல் தாங்க தலைமுடி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்ல இருந்து தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலை இலைகளை உணவுல எடுத்துக்கொள்றது ரொம்ப சிறந்ததா சொல்லப்படுறாங்க இல்லை அப்படின்னா உச்சந்தலையில அதோட சாறு எடுத்து தடவுறது மூலியமா முடியோட தண்டு பகுதிய வலுப்படுத்தி சரி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மேலும் தலையில பொடுக கூட இந்த கருவேப்பிலை இலைகள் போக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் கருவேப்பிலை இலைகளை நன்றாக உணவில் சேர்த்து கொண்டால் முடி சார்ந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பச்சையா கருவேப்பிலை சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து மூன்று மாதங்களுக்கு நீரழிவு நோய் பரம்பரையா நோயா இருந்தாலுமே அது குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை கருவேப்பிலை மரத்தோட பட்டையை நீரில் கொதிக்க வைத்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நீரழிவு நோய்க்கான சிறந்த சிகிச்சை முறையாக பார்க்கப்படுதுங்க தொடர்ந்து கருவேப்பிலை இலையை சாப்பிட்றதால நீரழிவு நோயிலிருந்து நம்ம நம்மளே காப்பாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முற்காலத்திலருந்து கருவேப்பிலை இலைகள் செரிமானத்தை எளிதாக்கும் அப்படின்னு நம்பப்படுது இந்த கருவேப்பிலை இலைகள் முறையான கொழுப்பை உறிஞ்சிறதுக்கு உதவி செய்யுது மேலும் செரிமானத்தை எளிதாக்குறதுலையும் உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு எடையை இழக்க செய்யறதுக்கும் இந்த கருவேப்பிலை ரொம்பவே உதவிகரமாக செயல்படுதுங்க கருவேப்பிலையில் பாஸ்பரஸ் விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி விட்டமின் பி டூ விட்டமின் சி சுண்ணாம்பு மற்றும் இரும்பு சத்து கார்போஹைட்ரேட் புரதம் தாது உப்புக்கள் போன்ற எண்ணற்ற சத்துக்கள் நிறைந்து காணப்படுதுங்க கருவேப்பிலை மனத்திற்கும் சுவைக்கும் மட்டும் பயன்படுத்துறது கிடையாது இது பல்வேறு சத்துக்களையும் மருத்துவ குணங்களையும் கொண்டதால உடலுக்கு பலத்தையும் எலும்புகளுக்கு சக்தியும் அளிக்கிறதன் காரணமாக உணவுகளில் கருவேப்பிலை பயன்படுத்தியிருக்கோம் நாம் உண்ணும் உணவுல தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம தூக்கி எறிகிற கருவேப்பிலையில நிறைந்திருக்க சத்துக்கள் ஏராளம் தினமும் காலை வெறும் வயிற்றுல பதினைந்து கருவேப்பிலையை சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வயிற்றுல இருக்கிற தேவையற்ற கொழுப்புகள் குறைந்து தொப்பை குறைக்கிறதுக்கு உதவி புரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சக்கர நோய் இருக்கிறவங்க தினமும் காலையில வெறும் வயிற்றுல கருவேப்பிலை சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய சக்கரையோட அளவு சீரா வரும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கருவேப்பிலை உடல்ல இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்புகளை கரைத்து நல்ல கொழுப்புகளை அதிகரிக்க செய்ய உதவி புரியுதுங்க செரிமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றுல கருவேப்பிலை சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா செரிமான பிரச்சனை சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சளி தொல்லை இருக்கிறவங்க கருவேப்பிலைய காய வச்சு பொடி செய்து தினமும் காலை மாலை என இரண்டு வேலைகள்லையும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கருவேப்பிலை பொடியுடன் ஒரு டீஸ்பூன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா சளி தொல்லையில இருந்து நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னும் சொல்லப்படுது கருவேப்பிலைய தினமும் வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டுட்டு வரதால கல்லீரல தங்கி இருக்கக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்கள் வெளியேறுங்க இதனால கல்லீரல் பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க கருவேப்பிலை இருக்கக்கூடிய விட்டமின் ஏ மற்றும் விட்டமின் சி கல்லீரல பாதுகாக்க உதவி புரியும் மிக பெரிய விட்டமின் சத்துக்களா பார்க்கப்படுது உணவுகளில் மனத்துக்காகவும் அதனுடைய சுவைக்காகவும் சேர்க்கப்படுற ஒரு பொருள் தான் கருவேப்பிலை இதோட பலன்கள் ஏராளம் தூக்கி எரியக்கூடிய இவ்வளவு சிறிய பொருளையும் ஏகப்பட்ட பலன் இருக்கு அப்படின்றதால அது நம்ம சாப்பிட்றது ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க ஆனால் நிறைய பேர் நம்ம சாப்பிட்றப்போ அந்த கருவேப்பிலையை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு தான் சாப்பிட்றோம் 
அப்படி சாப்பிட்றதால நம்ம உடலுக்கு தேவையான முழு சத்துக்களும் கிடைக்காமலே போயிடுது இதுக்கு மேலேயாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு பொருட்களில் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லதுங்க கருவேப்பிலையை பற்றின இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவும் பயனுள்ள தகவல்களையும் கொடுத்துருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நன்றி நண்பர்களே